নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন টিভি চ্যানেল বীরভূম আরসি টিভি শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাবার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম রাজ্যের মন্ত্রীর সতর্কতা জনপ্রতিনিধিদের শিউরিতে হাইকোর্টে শিউরি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের মামলা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ডেপুটেশন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ন জুলিতে পড়ল চিপস বোঝাই লরি আদিবাসী সেনের ডাকে বুধবেদে কর্মী সম্মেলন লাভ করে বোলপুরে শুরু হল খাদি মেলা বোলপুর ডাক বাংলো ময়দানে ফুল মেলার উদ্বোধন অজ্ঞাত পরিচয় পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার মোড়ারোয়ের তকনা গ্রামে জাল লটারি টিকিটসহ গ্রেপ্তার এক মোড়ারোয়ে দোরগোড়ায় লোকসভা ভোট তার আগে গ্রামগঞ্জের মানুষ জনপ্রতিনিধিদের ব্যবহারে যাতে অসন্তুষ্ট না হন তার জন্য শিউরির সরকারি অনুষ্ঠান থেকে পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের সতর্ক করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না তিনি বলেন মানুষ দেখে পালাবেন না ভাতা চাইবে বুঝতে পেরে দোকানে ঢুকে যাবেন না মানুষকে বোঝান কেন মানুষকে বুঝিয়ে বলবেন না এটা না করলে মানুষ আপনাকে ছাড়বে না বেশি করে পঞ্চায়েতে সময় দেবেন কাজ ফেলে রাখা যাবে না কাজ ফেলে রাখলে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সুনাম অর্জন করতে পারবেন না বাড়িতে গেলে মানুষকে বসতে দেবেন কাজ হোক বা না হোক কথা বলবেন কথা শুনবেন মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে একই সঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানদের হয়ে তার নিকট কোনো আত্মীয় পঞ্চায়েতে প্রধানের কাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ফিফটিন ফিনান্সের টাকায় দ্রুত কাজেরও নির্দেশ দেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এদিন তিনি আরও জানান দেখুন তাদের যা কাজ তাতে অন্য জেলাগুলোর সাথে তারা পাল্লা দিয়েই চলছে এবং এইসব কাজের গতি আনার জন্যই আমরা জেলায় জেলায় এইভাবে মিটিং করে বেড়াচ্ছি বিশেষ করে স্বচ্ছ ভারত মিশন মিশন নির্মল বাংলার যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেই প্রকল্পগুলো যাতে দ্রুত রূপায়িত হয় এবং আমাদের পর্যাপ্ত টাকা রয়েছে সেই টাকা যাতে দ্রুত খরচ হয় সেজন্যই এরকম জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভা সমিতির মধ্য দিয়ে যাতে এর প্রচার প্রসারটা একদম গাউন লেভেলে গ্রামে পৌঁছে যায় সেটাই আমরা চেষ্টা করছি পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আরসি টিভি শিউরি শিউরি পৌরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সহ কুড়ি জন তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শিউরি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণব করে মামলার বিষয়বস্তু তার পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদ নিয়ম মেনে খারিজ করা হয়নি কাউন্সিলার পদ ফেরত চেয়ে এই মামলা শিউরি পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ কুড়ি জন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার পেল হাইকোর্টের মামলা সংক্রান্ত চিঠি তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে শিউরি পৌরসভায় হাইকোর্টের চিঠি পেয়েছে বীরভূম জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক উল্লেখ্য গত একত্রিশে জুলাই বীরভূমের শিউরি পৌরসভার তৎকালীন তৃণমূল চেয়ারম্যান প্রণব কর শিউরির মহকুমা শাসকের কাছে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরের পদ থেকে ইস্তফা দেন বোর্ড অব কাউন্সিলরের বৈঠকে তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় দশই আগস্ট শিউরি পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নাম ঘোষণা হয় শিউরির ন নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের তারপর থেকেই চুপচাপই ছিলেন প্রণব কর তারপরে এই মামলা চিঠিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আর এই নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে বিজেপি এদিন শিউরি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণব কর জানান আমি আইনের দ্বারস্থ হয়েছি বা চেয়ারম্যানশিপ এবং কাউন্সিলারশিপ আমি ডেজিনেশন যে দিয়েছিলাম সেটা বৈধ না অবৈধ এবং আমার যে কাউন্সিলারশিপ এবং চেয়ারম্যানশিপ অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে বিশেষ করে কাউন্সিলারশিপ সেটা আইনের কাছে জানতে চাইছি যে এটা সঠিক না ব্যতিক প্রচেষ্টা শুধু জাস্ট প্রচেষ্টা জানার জন্য হাইকোর্টে আমি জানতে চাইছি কোর্টে জানতে চাইছি আইনে পাশাপাশি শিউরি পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন জাস্ট স্বয়ং মাত্র চিঠি পেলাম 
আমাদের শুধু আমাকে নয় অল কাউন্সিলারকে এই চিঠি করেছে অ্যাডভোকেট চিঠি এসছে তো আমরা আজকে বিওসি আমাদের কাছে ভোট মিটিং আছে আমরা সিদ্ধান্ত নেব তো উনি যেটা করেছে আমরা আইনতই আমরা খারিজ করেছিলাম ওরা ইয়ে আপনার কাউন্সিলার বা উনি রিজাইন দিচ্ছে হচ্ছে আমার কাউন্সিলার দুটোই ওইটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম অলরেডি আর টি আই করেছিলাম আমরা উত্তর দিয়েছিলাম তো আবার যেটা আমাদের আমাদের যে লয়ার আছে এঙ্গেজ লয়ার আছে প্যানেল লয়ার তার সঙ্গে ভোট মিটিং সিদ্ধান্ত উনি আমরা কেসে যাব এর আগেও তো তারপরেও তিনি বারবার করে চেয়ারম্যানকে একটা চিঠি করেছিলেন যে আমার কাউন্সিলার পর থাকুক শুনুন উনি গোটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন দুটোই রিজাইন দিয়ে তারপরে উনি আবার হাতে পায়ে এখে ধৈর্য করতে কিছু ফোন করাচ্ছিল আমাকে উনি আমাকে একটা পার্সোনাল চিঠি দিয়েছিল তো অলরেডি তখন আমাদের খারিজ হয়ে গেছে উনি আর টি আই করেছিল ডিএম সাহেবকে করেছিল আর এস ডি করে অলরেডি আমাদের লয়ার প্যানেল লয়ার আর টি আই উত্তর দিয়ে দিয়েছে আমরা আবার উনি যে কেস করেছে হাইকোর্টে আমরা এবার কেসে যাব তারপর আগামী দিন আমাদের আইন যা বলবে আমরা সেটা মান্যতা দেবো হ্যাঁ না ওটা তো ভোটের ম্যাটার উনি যদি জিতেন তারপর যেটা কোর্ট রায় দেবে সেটা আমরা মাথা নেব আমার যেহেতু আমার ধারণা এই হাইকোর্টে ম্যাটার তো উনি এখন হাইকোর্টে গেল সবাইমাত্র তারপরে আমাদের শুধু স্যাটিসফাইড আমার যদি তারপর আমার ডিভিশন ভেজে আছে তারপর সুপ্রিম কোর্ট আছে আমাদের তো আমাদের যেটা লড়বে সেটা পনেরো বছর কথা পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি সিউড়ি এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্ব মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্ব মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম তাদের প্রথম দাবি ছিল পাঁচরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলের যে বার বারন্ত হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে এবং স্বজন পোষণ বন্ধ করতে হবে অর্থ কমিশনের মিটিং এ বিরোধী দল থেকে ডাকা হয় না বলে অভিযোগ এই গ্রাম পঞ্চায়েতের টেন্ডারের ক্ষেত্রেও অস্বচ্ছতা রয়েছে এবং ওপেন টেন্ডার হয় না এছাড়াও পাঁচরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার গুণগত মান ভালো হতে হবে আরও বেশ কয়েকটি দাবি সমোট সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি যদিও এদিন পঞ্চায়েতে আসেননি প্রধান ও উপপ্রধান কেউই প্রসঙ্গত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পনেরোটি এবং বিজেপি আটটি আসন দখল করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এদিন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী জানান জানেন যে পশ্চিমবাংলার যে বর্তমান যে পরিস্থিতি এটা দেখে আমরা একটা কথাই বলি যে এখন সকাল রাতের থেকে অন্ধকার এবং পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সীমাহীন দুর্নীতি এবং এই পাঁচরা পঞ্চায়েতের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার দুবরাজপুর বিধানসভার দুবরাজপুর দু নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে সাত দফা দাবি নিয়ে আমরা প্রধান সাহেবের দপ্তরে পাঁচরার প্রধান সাহেবের দপ্তরে আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচিতে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম প্রধান সাহেব নিজে রিসিভ করেছিলেন কিন্তু যে সমস্ত দুর্নীতির কথা এখানে লেখা আছে সাত দফা দাবি আমার মনে হয় প্রধান সাহেব নিজেই সেখানে সিলমোহর দিয়ে গেলেন যে উনি এ সমস্ত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কারণ আমরা বলেছিলাম যে পাঁচরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যে শাসক দলের যে বার বারন্ত আছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং স্বজন পোষণ যে মেম্বারদেরকে করা হয় যে বিজেপির মেম্বারদের সঙ্গে বিমাতি সুলভ আচরণ করা হয় সেটা বন্ধ করতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল দ্বিতীয় দাবি অর্থ কমিশনের মিটিংয়ে আমাদের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় সাধনদাকে বিরত রাখা হয় তাকে ডাকা হয় না কেন ডাকা হচ্ছে না সে সেই জন্য আমরা কিন্তু ওনাদেরকে আজকে দাবি জানিয়েছি তৃতীয় বিষয় পাঁচরা গ্রাম পঞ্চায়েতের টেন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে অস্বচ্ছতা রয়েছে এবং ওপেন টেন্ডার হয় না এবং টেন্ডার মানে দু নম্বরইভাবে টেন্ডার পাওয়ার পরও যে কাজ হয় সেটা অত্যন্ত সাধারণ মানের কাজ কারণ তৃণমূলের নেতারা কাটমানি খান তাই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা বন্ধ করতে হবে এবং যে যে সমস্ত কাজ পাঁচরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে সেইগুলোর গুণমান সঠিক হতে হবে 
মূল কত দফা দাবিতে আপনাদের দফা দাবি ছিল যেমন বাধ্যক্ষ বাধা বাধ্যক্ষ ভাতা বিধবা ভাতা কেন পাচ্ছেন না মানুষ সেটা আমাদের ছিল পরিশুদ্ধ পানীয় জল যেটা মোদিজির স্বপ্ন হরঘাট নাল হরঘাট জল সেটা কেন পাচ্ছে না এবং শস্য বীজের যে বন্টন বাদাম বন্টন সেক্ষেত্রে দেখছি আমরা পাঁচটা পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে যারা মেম্বাররা আছেন তৃণমূলে তারা চুরি করছেন সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না এবং বিজেপির মেম্বারদেরকে সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না এই জন্য আমরা সাত দফা দাবি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত প্রধান কি বলবেন প্রধান তো নিজেই আজকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত শুধু তাই নয় উপপ্রধানকে উনি দায়িত্ব দেননি ইচ্ছাকৃতভাবে উনি এড়িয়ে গেছেন তার মানে যে দাবিগুলো আমরা করছি বিরোধী দল হিসেবে এইগুলো উনি সিলমোহর দিয়ে দিলেন যে প্রধান এবং প্রধান উপপ্রধান থেকে শুরু করে তৃণমূলের যারা মেম্বাররা আছে এই সমস্ত চুরির এ সমস্ত দুর্নীতির সঙ্গে ওনারা জড়িত এই জন্য বিজেপির যে কার্যকর্তা বিজেপি জেলা নেতৃত্ব বিজেপির মন্ডল নেতৃত্ব তাদেরকে ফেস করার মতন সৎ মানসিকতা প্রধানের নেই ওই জন্য প্রধান দেখছেন এই প্রধানের বিল্ডিং ছেড়ে উনি পালিয়ে গেছেন উনি নিখোঁজ তাহলে কাকে ডেপুটেশন আমরা ডেপুটেশন আমরা প্রদান করলাম এই পঞ্চায়েতের যারা সরকারি আধিকারিক আছেন আমাদের এই পঞ্চায়েতের যিনি এন এস আছেন যিনি এক্সিকিউটিভ আছেন সেক্রেটারি আছেন তারা তারা প্রধানের হয়ে এই ডেপুটেশন গ্রহণ করলো এবং আমরা বললাম যে আপনার আপনারা প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদেরকে আমরা দিলাম এবং আমরা পনেরো দিন সময় ওনাদেরকে ধার্য করে নিয়েছি যে এই সমস্ত যে দাবি আমরা করে গেলাম সেটা যদি সুরাহা না হয় তাহলে আগামী দিনে আজকে আমরা তিনশো সাড়ে তিনশো লোক নিয়ে এসেছি আগামী দিনে তিন চার হাজার আমরা কার্যকর্তা নিয়ে আসবো এবং আমরা এই গেটে কিন্তু তালা মেরে দেবো কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি সব সময় মানুষের সঙ্গে আছে এবং মানুষ কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা থেকে জিতিয়েছে জনপ্রতিনিধি তাদের কিন্তু তারা কিন্তু মানুষের কাছে দায়বদ্ধ পাঁচটা অঞ্চলে তারা প্রধানের কিন্তু গোলাম নয় প্রধানের কিন্তু তারা মানদান নয় সেহেতু আজকে উনি যে ব্যবহারটা করলেন আগামী দিনে উনিও রেডি থাকুন এই ধরনের ব্যবহার পাওয়ার জন্য লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি খয়রাশোল দুবরাজপুরের ভালুকা মোড়ে পানাগড় দুবরাজপুর রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের মাঠে নয়নজুলিতে পড়ল চিপস পাথর বোঝা একটি লরি লরিটি দুবরাজপুরের দিক থেকে পানাগড়ের দিকে যাচ্ছিল ঘটনাস্থলে যায় দুবরাজপুর থানার পুলিশ তিনটি ক্রেনের সাহায্যে লরিটিকে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর জন্য এই দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন অনেকে লালটু মুখার্জি রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর আর সি এস নেটওয়ার্ক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার দুবরাজপুর বীরভূম আমাদের এখানে পাবেন বিএসএনএল রেলটাল সিটি অ্যালায়েন্স এন জিও ফাইবারের ইন্টারনেট কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের কানেকশান কানেকশান নিতে যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় ছয় দুই সাত 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 চার চার নয় শূন্য 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 সাত দুই নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর লাপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আদিবাসী ছেলের ডাকে বুধভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আজ বৃহস্পতিবার এগারোই জানুয়ারি সামনেই লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে তৃণমূলের আদিবাসী কর্মীদের নিয়ে বোধভিত্তিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এই কর্মী সম্মেলনে কয়েক হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন এই বোধভিত্তিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা বোলপুরের সাংসদ অসিত মালসহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী বীরবা হাসদা জানান রাজনীতির তো বয়স সীমা থাকা উচিত কি না মানে আমি সেটা নিয়ে বলবো না আমার সবাইকে নিয়ে চলতে ভালোবাসি এবং বড়রাও থাকবে ছোটরাও থাকবে এটা মানে একটা পরিবার একটা পরিবারে সব বয়সের মানুষরা থাকে না সেটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না আজকে আমি এস টি সেলের যে কর্মী সম্মেলন করতে এসছি সেটা নিয়ে প্রশ্ন করুন আমি সেটা নিয়ে বলতে আর একটা অন্য প্রসঙ্গে সন্দেশখালীতে আজকে বিজেপি তরফে নেরাজ থানা ঘেরাও করা হয়েছে সেখানে ধুমধুমার পরিস্থিতি দেখুন আমি আমার খুব খারাপ লাগলো যে আপনারা এই এলাকার রিপোর্টার আপনারা এই এলাকার নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি এই এলাকায় এসছি আদিবাসী মানুষের জন্য এসছি তো আপনারা এই এলাকায় নিয়ে প্রশ্ন করলে আমার ভালো লাগতো কেমন লাগছে 
লাভপুর এসে অবশ্যই খুব ভালো লাগছে এবং রানাদা পাশে আছেন রানাদার আহ্বানে আসতে পেরেছি ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অসিদ্ধা আছেন এবং আমার বীরভূমের আদিবাসী যে ভাই বোনেরা আছেন তাদের যে ভালোবাসা আমি বারবার এই এলাকায় আসতে চাই এবং আমি চাই আমার স্টেশনের যে সংগঠন আমরা একদম বুথ থেকে শুরু করে আমরা একদম রাজ্য পর্যন্ত তৃণমূল স্টেশন গড়ে তুলব কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি লাভপুর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বোলপুরে শুরু হয় খাদি মেলা গতকাল বুধবার দশই জানুয়ারি এই খাদি মেলায় প্রায় একশোটি স্টল আছে বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেছেন এই মেলা চলবে দশ দিন খাদি মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কোটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ খাদি চেয়ারম্যান কল্লোল খানসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কোটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান খাদি মেলা শুরু হলো এরা একুশ তারিখ পর্যন্ত চলবে খাদি চেয়ারম্যান কল্লোল খানও এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সাংসদ অসিত মালও আছেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষও আছেন এবং কয়েকজন কাউন্সিলরও ছিলেন এবং সবাই মিলে এই মেলাটা আমরা উদ্বোধন করলাম একটাই কোন বোলপুর বা বোলপুর সংলগ্ন যে এলাকা থেকে মানুষ আসে প্রতি বছর তারা আসে খাদিতে সেল হয় আমরাও আশাবাদী এবছর যেহেতু স্টল বেড়েছে এবার আমরা আশাবাদী খাদি সেলও বাড়বে তাই আপনাদের কাছে আবেদন করছি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষের কাছে আবেদন আসুন নিজে পরোক্ষ জিনিস পরখ করুন এবং বাড়িতে নিয়ে যান এবং আশাবাদী আমরাও আশাবাদী যে এই বছর বিক্রি আর বছরের তুলনায় ডবল হবে কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি বোলপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর আপনার কি দিন দিন ওজন বাড়ছে ফ্যাট বা ভুড়ির সমস্যা কিছুতেই ওজন কমাতে পারছেন না আর দেরি না করে বাড়িতে থেকেই সঠিক ডায়েট চার্টের মাধ্যমে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ওজন বা ফ্যাট কমাতে শুরু করুন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি প্রয়োজনে ওজন বাড়াতে পারবেন থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি যোগাযোগ করুন কবিগুরু ওয়েলনেস সেন্টার টাইগার ক্লাবের সন্নিকটে চুরিপাড়া শিউরি বীরভূম মোবাইল নম্বর নয় এক পাঁচ তিন এক দুই এক তিন সাত এক আট নয় শূন্য শূন্য দুই পাঁচ এক নয় এক দুই ফিরে এলাম বিরতির পর বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে ফুল মেলার উদ্বোধন হয় গতকাল বুধবার দশই জানুয়ারি এই মেলা চলবে তিন দিন এই ফুল মেলা উনিশতম বর্ষে পদার্পণ করল এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার শুভ সূচনা করা হয় এই ফুল মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কোটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ওমর শেখসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কোটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান দেখুন ফুল মেলা এটা নিয়ে বলার কিছু নেই এটা দেখার বন্ধ শোনার এবং ভালোবাসা তাই এখানে তাদের এগুলো প্রদর্শিত হয় এখানে মানুষ উপভোগ করতে পারে এবং শিখতে পারে এবং নানা রঙের ফুল আছে এখানে সেগুলো নিয়ে অনেকের মধ্যে ভালোবাসাও জন্মে যায় যে ফুল যারা ভালোবাসত না তাদেরও ভালোবাসাও জন্মে তাই এই ফুলমালা নিশ্চয়ই ভালো এবং আমরাও যতটা পারি সহযোগিতা করি যাতে এই বনমানিক সংস্থা টিকে থাকে এবং আরও ভালোভাবে পরের বছর প্রদর্শিত করতে পারে কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি বোলপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর জ্যোতিষ তন্ত্র যন্ত্র ও রত্নে অসুখ গ্রহের স্থায়ী প্রতিকার করা হয় জ্যোতিষ ও বাস্তু সম্রাট শ্রী শিব শঙ্কর জীবনে যে যে সমস্যা
যেমন মাঙ্গলিক দোষ কালসর দোষ গুরুচণ্ডাল দোষ বাস্তু দোষ দৈন্য যোগ দাম্পত্য কলহ সন্তান শনি সাড়ে সাতি সহ বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা হয় এছাড়া পড়াশোনায় বাধা চাকরিও বাধা বিবাহে সমস্যা ব্যবসায় ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যার গ্যারান্টি সহকারে প্রতিকার করা হয় কুষ্ঠি ঠিকুজি ও বিবাহের জোট বিচার করা হয় চেম্বার দুবরাজপুর ওয়ার্ড নম্বর ছয় মা আনন্দময়ী মন্দিরের পাশে বীরভূম বুকিং এর জন্য ফোন করুন সাত নয় শূন্য আট তিন আট চার এক চার সাত ফিরে এলাম বিরতির পর বীরভূম জেলার অন্তর্গত মুরার ওই এক নম্বর ব্লকের অধীন ডুমুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তবনা গ্রামে একটি নালার ধারে অজ্ঞাত পরিচয় পোড়া অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পায় গ্রামের বাসিন্দারা আজ বৃহস্পতিবার এগারোই জানুয়ারি সাথে সাথে গ্রামের লোক স্থানীয় মোরারই থানায় খবর দিলে সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছায় পুলিশ মোরারই থানার পুলিশ নালার ধার থেকে পোড়া অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে তবে এখনও পর্যন্ত পোড়া মৃত ব্যক্তির কোনো পরিচয় জানা যায়নি দীপুমিয়া রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মুরারই এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের একমাত্র স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সুনীত ফার্নিচারের পক্ষ থেকে আগামী সাতই মাঘ চোদ্দশো তিরিশ সাল ইন বাইশ এক দু হাজার চব্বিশ দুবরাজপুর শহর ও ব্লক এলাকার সবচেয়ে বড় ফার্নিচারের শোরুম দ্বীপ এন জিত ফার্নিচারের শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে সকলকে জানাই আমন্ত্রণ বিশেষ দ্রষ্টব্য দুইজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ কর্মী লাগবে ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং কম্পিউটার জানা থাকতে হবে আগ্রহীরা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে নয় সাত তিন দুই এক পাঁচ শূন্য 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 দুই আবেদন করার শেষ তারিখ বাড়ি জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ ফিরে এলাম বিরতির পর আজ বৃহস্পতিবার এগারোই জানুয়ারি জাল লটারির টিকিট সমেত একজন জাল লটারির টিকিট বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল মোরারই থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা যায় এর নাম জাহাঙ্গীর শেখ বাড়ি স্থানীয় থানার অন্তর্গত আমভুয়া গ্রামে তাকে আমভুয়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আজকেই মোরারই থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে দেয় দীপু মিয়ার রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি মোরারই আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আর সি টিভির পর্দায় নমস্কার